那为什么我来这里染头发都是别人染呢？为什么我从来都没有看过我的设计师？你可能只是跟我讨论完颜色，我就消失了呢？ Hello， 大家好，我是志远，这是一个美发频道。如果还没订阅的话，可以订阅一下；如果还没追踪 IG 的话，可以追踪我的 IG 哦。今天我要跟大家分享，超级多人会抱怨我们设计师的一个点，而且在低卡下面推文，只要不满意，几乎都会出现的，就是为什么我预约的设计师都是助理在帮我用。今天我一定要跟你们解释一下为什么。我想应该真的很多人觉得我已经花钱了，为什么我来这里染头发都是别人染呢？为什么我从来都没有看过我的设计师？你可能只是跟我讨论完颜色我就消失了呢？在这里我一定要跟你分享一下助理的功能。助理通常如果能染头发，他一定都通过店内的考试，而且他们非常经常的在做这件事情，例如围围巾、头皮隔离、上染剂。那这个时候你就会说，那为什么我不约助理就好？下面真的超多人会留言说，为什么我不约助理就好？那我约设计师要。干嘛？我告诉你，约设计师的原因就在于我们要替你想配方啊，我会为你提供设计啊，我会跟你讨论肤色啊，我知道你想要什么颜色。相信我，这个助理可能完全不懂这里，因为这里是属于设计面的问题。那我认为设计师的确是要满足你的设计面。那涂抹染剂，我个人觉得这比较偏。固定的技术面，好比说，你去看医生的时候，医生会为你诊断，会为你开配方，会为你决定你要下的那一根针要打什么药。难道打针的人不是护士吗？所以，我希望大家在这里也有一定的认知，有一些操作绝对是可以别人为你操作的。而且，你想染头发这么固定的动作，助理一天可以染十几颗头，哎，像我，我本人可是连头皮隔离都没有办法上得很完美。纵使我每一天有十个找我染头发，我一个月有三百个客人好了，但是我可能做的次数不够多，我的熟悉度根本就没有我的助理还要好啊。而且这个助理考完试就是要做这些工作啊，不然你以为他们站在这里干嘛？如果你一直希望什么都设计师用，那助理到底要干嘛？你以为他们凭空会变设计师吗？不会，他们一定要越来越了解头发、头皮跟头发之间的关系，他们才有可能更大进步啊。当然，你们绝对不是练习品，就我说了。他们都是受过考试通过才会进行这样的服务的。希望你们不要再说为什么什么都是助理用的，因为我觉得设计师提供的就是设计技术面的部分，剪头发、调配染膏、设计卷子的位置，这一些事情都是助理做不到，因为这是我跟你的沟通。那当然，那我染黑不就可以约助理？你想象一下，你会去一间医院约护士吗？不会吧。因为根本就不会有这个职位啊，因为这个职位根本就不能为你诊断啊。希望大家能理解，因为这个真的是我看过最多最多最多的抱怨。但我也坦白的说，非常忙碌的设计师，基本上这些基础的工作都是不会参与的，一定会有固定的人帮他处理到非常好。他的工作绝对是沟通跟调配，所以不要再觉得为什么你会花这么多钱都是助理帮你用了。基本上这份工作就是这样。我个人是觉得，每一次看到下面的留言推文这么多，都在抱怨这一点的时候，我就在。想。有一天我一定要告诉大家，因为这件事情我觉得根本就不会改变，除非你去的是个人工作室，然后设计师是一人服务制，不然你还是会一直遇到这样子的状况的哦。OK， 今天影片就到这里了，那如果你有其他问题的话，可以在下面留言跟我说。我是你的发型师志远，下次影片见，拜拜。对了，很多时候工作是需要分工的。其实设计师的大脑里面，只要想好你的发型，然后其他人能帮忙协助，这是一件最美好、最美妙的事情。等到大家真的开始工作，你就会知道分工的重要。就这样。